ぼんちゅー、ぬくぐです。今日は皆さんにお願い助けて情報を求むの動画です。名付けて、お宝探偵実はですね、つい先日、フェコンっていう海がある港町、イワシが有名だったかなにある親戚のお家に行ってきました。でそこでもう使わなくなった食器がたくさんあるからもしも欲しいのあったら持ってってということで、まあ、使えるのあったらもらってこようかなっていう軽い気持ちで行ったのですが、まあ、いい意味で期待を裏切る食器たちがたくさんたくさんありましてというのもどれもきっと高級であろう食器ばかりでお家で使うにはちょっと実用的でなかったので、まあ、せっかくならきっと高値で売れるのではないかと思って持って帰ってきたのですが。私が全然食器に詳しくなくてインターネットで調べてもちょっと情報が見つからなかったものが多くあったのでもしも今回この動画を見て情報をお持ちの方がいらしたらぜひ、えっと、コメント欄で教えてほしいなと思って今回食器たちをご紹介させていただきますということでこれから食器たちご紹介していきますがもしもこのブランド知ってるよとかこれくらいのお値段で売れるよっていうのを知っている方がいましたらコメントで教えてくださいそれでは早速スタートドキドキドキドキ、えー、まず一つ目はこちらじゃん綺麗でしょこのね土台っていうの<笑>になってるところがねキラキラでね分厚くてすごい綺麗なデザインでしょこれね多分バカラだよって言われたのですがちょっと調べても私にはこのデザイン見つからなくてこんな感じのデザインですこのカップはこの他に大きさがいろいろあって並べると一回りちっちゃいのかなちょっと細長いタイプとかあとこれのもっとちっちゃいバージョンこんなのとかでさらにちっちゃいバージョンがあってこれ本当に可愛いの本当ならエスプレッソとか入れて飲みたいんだけどもしかしてウイスキーとか入れるのかなのバージョンもありますちっちゃいの可愛いよねでさらに洗っっててなくてちょっと全然曇っててねキラキラじゃないんだけど蓋もあってこんな感じでくっつく多分これこそウイスキー入れだと思うんだけど私ウイスキーの花がよくわからなくてこんなのもあります。かわいいでしょちょっとこれをお気に入り使えないけどかわいいなと思ってるやつでこれもこのねちっちゃいサイズもあるでも何に使うんだろうねお水お水にしてはちっちゃいしねでさらに同じデザインでさっきと同じくこ,んなこれも磨けてなくて中曇ってますがお蓋と一緒に。さっきよりちょっと高さはあるけど容量的にはちっちゃそうこんな感じさっきのもですが同じものが45セットぐらいあってだからセットだともしかしたらもっと。なんだろう価値が出るんだよっていうものとかもあるかもしれないのでそういう情報もありましたら教えてもらえると嬉しいですはいきっとベネちゃんグラスであろうグラスでしたお次はじゃんリモージュこれはね後ろにピント合うかな後ろにねリモージュって書いてあるからリモージュで間違いないと思うのですがこのデザインねインターネットで探しても似たようなのはあるけどちょっとこれも見つからなくてカップもあります操作がないんだよねこの,このセットがありますねよく入れかなこれ分かっちゃあるかなはいで次もリモージュじゃーん後ろにリモージュって書いてあるから逆かリモージュには間違いないと思うのですがこれのデザインもちょっと探しても見つからなくてですね内側が金縁になっていてで同じ種類でこうちっちゃいのこの大きさと操作ねこんな普
ちっちゃいのだったらこんな感じでなるかな。で、で、で、これと同じもので、この長皿。何を載せたんだろう、こういうのがあったりとか、お砂糖入れだと思う。こんなね、可愛いよね、これ。開けるとこんな風にお砂糖入れかな。もあったりします。他にも、こんな大皿もあります。これはもうフレンチのフルセットが揃っています。でね、すごい量なの。見て。じゃあ、これで全部じゃないんだけど、こんなね、いっぱいいっぱいあります。このリモージュこのモデルの何がちょっとわからないかっていうとこんな感じでね何かの記念に作ったと思うのですがイニシャルが入っていて MHR っていうイニシャルが入っちゃっているのですがこういうのってイニシャルが入ってても売れるのかなっていうのをちょっと知りたいです、ね、全部に入ってるのちょうどこのイニシャルの人とかいたら売れるのかな,なんかそういう情報もご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください次はこれはどこのデザインだろう確かこれドイツのデザイナーさんだったかなこんなで裏側が危ない危ないじゃんお花柄になってますこれはこの2タイプ最後はこれかわいいこれはねデザイナーさんさっきと同じデザイナーさんでちょっとデザイン可愛いからこれならお家でも使えるかなと思っていますがこれもね量が量数がすごくてですねこれで半分くらいなんだけどいっぱいあって全部は使い切らないからもしも売れるなら売りたいなと思ってるやつでお皿の大きさがこんな感じであったりとかデザインもたくさんありますお家の絵だったりとか、暖炉、お馬パカパカ、どこかの街の風景なのかな、ドイツの風景かな、<笑>すごい種類でしょ。<笑>じゃーん、こんなのとか、こんなにね、たくさんあっても使い切らないんだけど、でね、大皿と小皿はこんな感じで、セットであります。こういうのもセットだと、ちょっといいのかな、どうなんだろう、そこのところも教えてください。で、一番気に入っているからが小皿しかないんだけどこれかわいいでしょこれはね絶対キープしようと思ってるノアの箱舟かなかわいいでしょノアの箱舟好きなんだこれは使おうと思ってるやつ他にもこんなサイズもあります四角クッキーとか入れるのかなかわいいですよねでこれと同じセットでこんなカップのセットもありますこれもまあお家で使えるかなと思ってるんだけどね、じゃんカモ裏側は,は畑たけかなカモカモで最後にじゃん大きい長皿大皿かな畑のデザイン好きなのかなヒストリーがあるのかなじゃん何に使うんだろうねお肉とか家族でなんかごお食事する時に使うのかな親戚の人は山の山のスキー場にあるお家別荘で使うために全部揃えたって言ってたけどやっぱり大家族用なのかなこういう大きいお皿とかも売れるかなそういう情報などもありましたら教えてくださいあ忘れてたこんなのもあったじゃーんミルク入れお水入れこれもねちょっとまだ洗ってないのですがこんな柄で、後ろは、はい、桜へえー、桜なんだ。表がこれ、裏が、同じかなあ、違うかな蓋がついてまーす。はまるよね。こんな感じで、こんな感じで閉まります。かわいいね、これも。はい、食器たちご紹介してまいりましたいかがだったでしょうかこれ知ってるよっていうものあったでしょうかもしも何か情報をご存知の方いましたらここ
ここで売れるよとかこんなお値段ですよとかでこのデザイナーさんはこんなヒストリーがありますなんていうこと知っている方いましたらコメント欄でぜひ教えてくださいそれでは今日も最後までご視聴ありがとうございましたこれからもフランス情報などをお伝えしていきますのでぜひチャンネル登録とグッドボタンスーパーサンクスも大歓迎ですそれではまた次回の動画でお会いしましょうアビアント